、鮭の優しい日本語。なぜ、日本語には、漢字が必要なの疑問を持ったことがある人も、多いと思います。しかも、日本語は、漢字だけではなく、カタカナと、ひらがなも使います。一つの文章の中に三種類を同時に使う言語は他にありません。これは日本語の大きな特徴です。では、なぜそうなったのでしょうか。漢字の持つ役割は大きく分けて二つです。まず一つ目は、一つの言葉の区別をわかりやすくすること。日本語は一語の区別が非常にわかりづらくなっています。例えば、次の文章を見てみましょう。はははは,は丈夫だ。ひらがなだけの場合、どこまでが一語なのか、日本人でもわかりづらいのです。ここに、漢字を混ぜて表してみましょう。一、母は母は丈夫だ。もしくは、二、母は母は丈夫だ。このように、漢字を使うと、どこで一語が切れるか、わかりやすくなります。また、母と母のように、漢字には、漢字一文字で意味を表すことができます。では、二つ目の理由は、その理由を見つけるために、文章をカタカナだけで表記してみましょう。そもももももももももももももものうち。これもわかりづらいですね。どこが単語になっているのか、わかりません。では、漢字とひらがなも入れて表してみましょう。すももも、ももも、もものうち。意味がはっきりわかるようになりました。どこが単語で、どこが助詞や助動詞なのか、区別がつきます。そうなのです。漢字を入れることにより、助詞や助動詞がわかりやすくなるのです。日本語の漢字は5世紀から6世紀にかけて中国から伝わりました。その後、日本語の音を表すためにひらがなとカタカナが作られました。漢字は5万字以上ありますが、現代の日本語で実際に使われているのは約一万五千字と言われています。その中の約二千百字が一般的に使われています。日本語に漢字があるのは日本語をわかりやすくするため、難しい漢字が日本語をわかりやすくする。不思議です。チャンネル登録。よろしくお願いします。